بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد احبابنا الكرام لقائنا المتجدد الليلي او اليومي زي ما انتم عاوزين لان احنا بنتقابل دايما بالليل في الليله النهارده الليله التاسعة عشر وسبحان الله رمضان يعني بيجري جري سبحان الملك نسال الله عز نسال الله العظيم رب العرش الكريم انه يكون قد اعتق رقابنا من النار فيما مضى وانه يبلغنا ان شاء الله ليله القدر والعشر الاواخر اللي عايزين همه من حديد كل اللي فات ده بقى يا جماعه كان حاجه والعشر الاواخر دول حاجه ثانيه خالص كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر الاواخر احيا ليله وايقظ اهله وشد المئزر استعداد ثاني خالص كل اللي فات ده كان تسخين احنا داخلين بقى على الشغل الجامد على يعني اللي هو بقى فتره الامتحان بقى اللي هو المراجعه النهائيه بقى شوف حضرتك اللي كنت بتذاكر وماشي ازاي لا المراجعه النهائيه جايه بقى نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعني يوفقنا يا رب وان يوافق ليله القدر وان يغفر لنا جميعا ويعتق رقابنا ان شاء الله ويغفر لنا باذن رب العالمين نخش بقى ان شاء الله على موضوعنا النهارده وبعض الناس كانت قالت ان في مشكله في الصوت في الفيديو اللي فات فانا همر مرور الكرام كده في عجاله جدا على المسائل اللي مرينا فيها المره اللي فاتت احنا يا جماعه اتكلمنا على الصلاة وأهمية الصلاة والمشي إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة فضل المشي إلى المساجد فضل عظيم جدا من توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد ليصلي كان له بكل خطوة خطاها كانت قدماه إحداها تضع درجة والأخرى تحط خطيئة فيعني أجر عظيم جدا ثواب عظيم جدا جدا ما ينفعش إن إحنا نفوته توظف بيتك تروح المسجد تاخد اجر عظيم جدا اتكلمنا عن اركان الصلاه وقلنا ان احنا عندنا في الصلاه كام ركن قلنا في 14 ركن في الصلاه بدء بالقيام في الفرض وبعدين تكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه والركوع والرفع من الركوع والاعتدال في الركوع ثم السجود والجلسه بين السجدتين والرفع من السجود نفسه والجلوس بين السجدتين قلنا الطمانينه في الكل التشهد الاخير التسليم الاخير الجلوس للتسليم الاخير وبعدين التسليمه الاولى والترتيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الصوت كويس محمد الصوت كويس كده تمام رد علي طيب قلنا ديت اركان الصلاه وقلنا اهميه الركن ان هو الصلاه اذا لم تاتي باي ركن فيها عامدا بطلت صلاته واذا سهوت عنه يجب ان انت تاتي به اذا كان موضوعه قريب او تاتي بركعه كامله وتسجد الاركان الواجبات عندي ثمان واجبات بس وقلنا الواجبات ديت يجب ان انت تاتي بها ايضا اذا تركتها عامدا على القول الراجح من اهل الجمهور ايضا الصلاه باطله لكن ايه الفرق بين الواجب والركن ان الركن اذا سبته لازم تجيبه ما ينفعش الصلاه ما توقفش زي ركن البيت ينفع البيت يقف بدون ركن لا يقع فبالتالي لا. الواجب بقى هو اذا نسيته يعني ما ينفعش تتركه عمدا لكن اذا نسيته سجود السهو يجبره في الاخر ده الفرق بين الركن وبين الواجب ده اللي قلناه المره اللي فاتت الواجب ايه عندي ثمان واجبات في منتهى البساطه تكبيرات الانتقال اللي هي الله اكبر بين كل حركه والثانيه سمع الله لمن حمده ديت واجب ربنا لك الحمد دي واجب ثاني او معنى صح واجب ثالث سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود ربي اغفر لي بين السجدتين التشهد الاول والجلوس للتشهد الاول اللي هو التشهد الاوسط دي واجبات ثمان واجبات يبقى عندي 14 ركن وعندي ثمان واجبات كل بيعملهم في الصلاه ما عنديش اي مشكله يجي عندنا بعد كده في سنن قوليه يعني سنن بتتقال وفي سنن فعليه هنقولهم برده نمر فيهم بعجاله عشان الفيديو اللي كان صوته مش واضح حضرتك ممكن تعلي الصوت قوي هتسمع يعني بس انا بقول يعني مراجعه للي هو ما امكنوش انه يسمع طيب سنن الصلاه القوليه قلنا في 12 سنه دعاء الاستفتاح اللي هو اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي وحياتي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فده دعاء الاستفتاح ده من السنن القوليه ليه بقول السنن القوليه وليه بقول السنن الفعليه وليه هقول المكروهات الصلاه عشان تبقى حضرتك عارف تقول ايه وما تقولش ايه لان في حاجات ناس بتعملها في الصلاه لا لا تصح لا تجوز وفي ناس حاجات سنة لا اعملها وهتاخد على سنة وهتكلم حاجة عن حاجة كمان مباحات الصلاة حاجات ممكن تعملها في الصلاة هي مباحة والناس فكراها هتتفاجئوا هتسمعوا حاجات مفاجأة النهاردة ان شاء الله طيب بعد كده قلنا سنة الصلاة القولية اول حاجة دعاء الاستفتاح بعد كده التعوذ اللي يعوذ بالله من قبل ما تقرا الفاتحه قول امين وتقول امين مش امين امين يعني اللهم استجب لنا امين يعني قاصدين لقوله تعالى ولا امين المسجد الحرام فالبيت الحرام فامين يعني قاصدين دي مش مطلوبه في الصلاه المطلوب في الصلاه امين امين طيب بعد كده قراءه الصوره الثانيه اللي هي غير الفاتحه بعد كده الجهر في الجهريه والاصرار في السريه وقلنا ان دي سنه ليه عشان قلنا لو حضرتك لو الامام جه في صلاه انت متعود انه بيصلي فيها سريا وجهر ما تعملوش مشكله هي دي سنه اصلا 
العلم بينور لك طريقك بيخليك تفهم ايه اللي يحصل طيب بعد كده الزياده على ربنا ولك الحمد اللي هي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه مباركا عليه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما من شاء ربنا من شيء بعد ديت من السنن القوليه الزياده على تسبيحه الركوع سبوح قدوس رب الملائكه والروح رب في الذنب كله دقه وجله وعلانيته وسره سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين اللهم بك امنت ولك اسلمت ولك سجدت ولك ركعت كده قول الادعيه وزي ما بقول لك اهم حاجه الدعاء يطلع من قلبك زي ما قلت لك امبارح حولها ندندن سلمان لما سال النبي صلى الله عليه وسلم انتوا بتقولوا ايه انا لو احسن دندنتك ولا دندن اصحابك دندنت اصحابك قال يا سلمان ما تقول قال الله مني اسالك الجنه واعوذ بك من النار قال له حولها ندندن يا جماعه اهم حاجه القلب اهم حاجه القلب انت قلبك متصل بربنا ولا لا انت قلبك متصل بربنا ولا لا في الصلاه قول اي حاجه قول يا رب انت اعلم بحالي وغنى عن سؤالي. قول اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه نبيك صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم. ده من جماع الاحد الادعيه. تمام؟ طيب الزياده على رب اغفر لي من السجدتين برضو تعوذ من الاربع بعد التشهد الاخير اللي هي نظم فتنه القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيخ الدجال. تقولها بعد في التشهد بعد قبل ما تسلم دي من السنن، التسليمه الثانيه دي للسنن ايه؟ السنن القوليه. دي سنن بتقولها في الصلاه يعني سنن ايه يعني وردت على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اما تعملها ما يجيش حد يقول لك دي بدعه او خطا او زدت في الصلاه او عملت حاجه لان في حاجات تانية زيادات هتبقى خطا وبدعه هنقولها برضه طيب سنن الصلاه الفعليه في سنن فعليه دي يجوز ان انت تعملها في الصلاه زي رفع اليدين انك ترفع ايديك وانت بتقول الله اكبر اللي هي تكبيرات الانتقال اللي احنا قلنا هم ايه اصلا واجب بس رفع الايدين معاهم دي سنه سنه تمام يبقى قول الله اكبر في الانتقالات تكبيرات الانتقاليه دي واجب لكن سمع الله لمن حمده دي ايه؟ آه اسف رفع الايدين ديت سنه تمام وهنا جاتني فك... في نقطه عايز انبهها لحضرتك الناس اللي بتدخل الصلاه يدخل يلاقي الامام س... متاخر في الصلاه هم متاخرين عن الامام فتبص الله اكبر ويركع او الله اكبر ويسجد طب حضرتك الله اكبر الاولانيه ديت كانت الله اكبر بتاعت ايه؟ يعني ديت بتاعت تكبيره تكبيره الاحرام ولا دي تكبيره انتقاليه؟ لو تكبيره احرام يبقى انت سبت التكبيره الانتقاليه اللي هي واجبه، واحنا قلنا ان ترك الواجب على الراجح يبطل الصلاه، يبقى انت كده بوظت صلاتك. طب هي تكبيره انتقاليه، طب فين تكبيره الاحرام اللي هي ركن؟ برضه بوظت الصلاه، فحضرتك اما تيجي تلحق الصلاه وتلاقي الامام صلى فتقول الله اكبر الاول تقف كده الله اكبر دي تكبيره الاحرام، بعدين الله اكبر تكبيره انتقاليه. حته مهمه قوي خلي بالك منها، الله اكبر الاول انت جيت لقيت الامام راكع ساجد في اي وضع من الاوضاع، فالله اكبر تكبيره الايه؟ الاحرام. الكلام ده لو لقيته راكع ساجد بيعمل حاجه ثانيه غير الفاتحه، انما لو انت داخل على الفاتحه عادي الله اكبر تقرا الفاتحه مفيش مشكله، انما لو دخلت ولقيته ساجد راكع اي من ركعه ثانيه اي من حاجه يبقى تقول الله اكبر والله اكبر مره ثانيه، دي حته مهمه قوي لازم نخلي بالنا منها. طيب من السنن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، من السنن الفعليه النظر محل السجود انا همر عليها بسرعه لان انا قلتها امبارح بس عشان الناس بتشيك من الصوت، تمام؟ طيب يبقى القبض النظر محل السجود قلنا من السنن الفعليه القبض على الركبتين باليدين في الركوع يعني تبقى قابض على رجلك كده حاطط ايديك وصوابعك مفتوحه وقابض على ركبتك وانت راكع مد الظهر وجعل الراس حياله ان انت ظهرك يبقى ممدود كده خلي بالك تبقى ظهرك ممدود وانت وانت راكع بحيث زي ما بيقولوا كده في الحديث لو وضعت صينيه فيها ماء الماء ما يقعش شمال ولا يمين لان ظهرك مستقيم عامل زاويه قايمه كده مع ايه مع رجلك اعزك الله دي من السنن الصلاه الايه الفعليه ودي بتساعدك على الـ 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 ان حضرتك تبقى في خشوع وتساعدك على انك تنظر محل السجود طيب تمكين اعضاء السجود من الارض احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم لو واحد ادي اهي واحد اثنين ثلاثه ثلاثه الجبهه والانف عشان في ناس بتسجد على الجنب على جبهتها وبص ورا تشوف اللي هو مش عارف تعمل ايه الحقيقه بس طبعا ده من الخطا يعني فادي واحد اثنين ثلاثه الركبه اربعه خمسه مش القدم او اطراف الاصابع سته سبعه دول السبع اعظم اللي امرت انك تسجد عليها ودي من السنن الفعليه مباشره الجبهه لمحل السجود لسه قايلينها اهوت مجافات عضديها عن جنبيه يعني تبقى رافع ايديك كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حين سجد او يسجد يرى بياض ابطيه فما ينفعش حضرتك تبقى يعني احنا مش سحلفه بتصلي حضرتك يعني تمام بعد كده وبنفس الوضع طبعا بطنك عن فخذيك في ناس بت يعني تحس ان هو بيصلي ان متكتف كده احنا مش في مثلا كانك راكب طياره وقالوا لك الطياره هتقع فكل واحد يا جماعه ياخد الوضع الاستعداد ده هو احنا مش طياره بتقع ولا حاجه انت انت بتصلي فكل هذا ايه مش مطلوب منك ايضا من السنن الفعليه ان المشط رجلك او رجلك تبقى قائمه ومتجهه ناحيه القبله واقفه رجلك كده ورا لان في ناس بتنيم رجليها وفي ناس بت مش بتنيم جزاك الله خير يا شيخ محمد بتقول الصوت جاد بعد ما كملت 10 دقائق ماشي يا شيخ محمد حبيبي محمد. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب طيب التورك في الأخير وقلنا وضعه وقلنا ادخل على النت وشوف التورك أنا ما عنديش إمكانية أن أنا أشيل الكاميرا بقى وقعد أعمل لك تورك وافتراش معروفة خالص التورك إزاي بتبقى فارش في رجلك اليمين المشط رجل كده مفرود والرجل التانية نايمة تحتك ده التورك الافتراش بقى اللي هو الوضع ده اللي هو الافتراش ده اللي هو الافتراش التورك بتنام على رجلك بقى الشمال دي بتبقى تحتك خالص كده بتيجي عليها خالص تمام ده الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الاول التورك في في التشهد الاخير وضع اليدين على الفخذين مبسوطه مضمومه الاصابع وانت جاي حضرتك تحط يدك على فخذك كده وانت بتقرا التحيات وتحلق بالابهام والوسطى في التشهد وتشير بالسباحه اليمنى وليه بيسموها السباحه لانها تسبح وورد في وجاء في الحديث الصحيح انها تكون كمقامع من حديد على ايه على الشيطان بعد كده الالتفات في التسليمتين وقلنا ليه كده عشان بقول لحضرتك انك تلتفت انك تلتفت وانت بعد ما تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ناس بقت ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويجي هنا ويعمل في في النص كده زي يعني مش عارف دي مثلا بيعدي مطب في حته دي فيها مطب فبيهدي مثلا لا كده ويكمل لا هذا خطا هذا لم يرد احنا بنقول هو دي سنن الصلاه القوليه الفعليه ما عداها ليس بسنه زي ما كنا بنقول انت بتتوضا ما ينفعش تمسح على قفاك ليه لانه لم يرد في اي كتاب من كتب السنه او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا بيمسح على ايه على مؤخره الراس اعزك الله تمام طيب تعالى بقى نشوف الايه المكروهات الصلاه قلنا في مكروهات في الصلاه قلناها امبارح برضو هنمر عليها بسرعه ترك سنه عمدا ده يكره الالتفات بلا حاجه انك تلتفت بدون سبب وهيجي ان الالتفات يجوز في الصلاه لمصلحه الصلاه مع ان صدرك يبقى زي ما هو افتراش ذراعيه ان احنا قلنا عليها العبث انك تقعد تلعب كتير وتبص الموبايل وتطلع السماعه ومش عارف ايه والكلام ده التخصر وان وضع اليد على الخصر وان منهي عنه تثاؤب كسرة التثاؤب لانه بيفرح الشيطان استقبال صوره انك تصلي وامامك صوره من الصور لانها تلفت نظرك هتقل خشوعك فرقعه الاصابع انك تقعد تطرع في صوابعك او تشبكها برضو ده منهي عنه او مكروه لبسه ثوب معلم الثوب عليه اشكال كتيره وصور كتيره هيشغلك ويشغل اللي بيصلي قد وراك او جنبك كفه الثوب او الشعر ان انت تلم ثيابك كده على بعضها وتطبقها جامد كان انت محزق نفسك ان حد ربطك كده ما تعرفش ازاي كان فرخه متكتفه كده بعد كده مسح اثر السجود قبل الفراغ ان انت تسجد وبعدين تقعد تمسح بقى في قرطك من اللي جعل قرطك من الارض او تقعد تنظف على الارض قدامك وانت ساجد او انك تصلي بحضره المطب تمام بحضرة المطب يا محمد او بحضرة الطعام يبقى في اكل النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن 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 الصلاه بحضرة الطعام او مع مدافعة احد الاخبثين لان انت هيبقى ذهنك مش مشغول مش مش صافي، واحد بطنه تعباه عايز يدخل حمام اعزكم الله او عايز ياكل مش هيركز في الصلاه، فبالتالي ده يكره الصلاه فيه، مع انك تصلي الى غير ستره اذا كنت بتصلي لوحدك طبعا الستره واحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها عليكم السلام يا ابي يوسف افتقدنا افتقدناك امبارح افتقدناك امبارح الصوت كان بايظ كنت فين تقول لي طيب بعد كده قلنا ايه تغطيه الفم او ان انت تلبس ثياب طويله جدا اللي هو السدل او انك اعزك الله تدفل او تبصق كهه القبله او عن اليمين او ترفع بصرك الى السماء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لا تعودن اليهم يعني ايه ممكن ترجع تبص للسماء كده في ناس بتسمع الله لمن حمد تبص فوق او مش عارف ليه يعني ده طبعا منهي عنه ومكروه واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ان قد لا تعود اليه ده قلنا امبارح انا بس كنت بعيد بسرعه عشان اللي ما جاش معايا امبارح او اللي كان مشكله في الصوت النهارده بقى هنتكلم في حاجتين مهمين قوي مبطلات الصلاه وسجود السهو الاثنين في اهميه بمكان مهمين جدا عشان نقفل موضوع الصلاه ده بقى تمام اول حاجه في مبطلات الصلاه انا عندي وانا بقول لحضرتك حاجه انا بقول لك امور ممكن تفتح كتاب تلاقي لا انا قايلهم ثمان حاجات ممكن تلاقيهم في كتاب سته ممكن تلاقيهم سبعه لان في بعض امور العلماء واحد بيعدها واجب الثاني يعدها ركن واحد بيعد ده, ده, ده قليل مش كتير بس عشان تبقى حضرتك برضو اما تقول لا جاب الجاب دي منين؟ جاب دي منين؟ لا حضرتك في بعض المسائل فيها العلماء بي بي بيختلفوا فيها مع بعض ده بيقول دي كذا ده بيقول دي كذا فاحنا بنقول اللي بنحاول نلم الموضوع كله وتجنبوا حضرتك عشان تنجو عشان تنجو عشان تبعد عن المشاكل فخلينا نبص في مبطلات الصلاه بقى ثمان مبطلات احفظهم كده ثمان مبطلات اذا في حاجه من الثمانيه دول حصلت لك وانت بتصلي فالصلاه باطله يسترها عليك وعلينا حبيب قلبي فالصلاه باطئ ثمانيه كل مره الاعداد بتخلف معايا ما اعرفش ليه المهم ادي ثمانيه اول حاجه ترك شرط شرط او ركن عمدا في الصلاه بدون عذر احنا قلنا عندنا تسع شروط فاكرينهم الاسلام ها النيه تمييز العقل البلوغ طهاره الثوب والبدن والمكان ستر القبله ستر العوره استقبال القبله مش قلنا التسع شروط دولت قلناهم قلناهم 
طيب اي شرط من دول تركتهم عمدا يعني زي ايه زي واحد جه يصلي وقام مدي القبله ظهره نقول له حضرتك صلاتك باطله يلا ان شاء الله تكون صليت 90 ركعه صلاتك باطله انك عمدا تجاهلت القبله واحد صلى من غير وضوء واحد وضوء انتقد وكمل صلاته هذا صلاته باطله قولا واحدا يبقى ترك شرط او ركن عمدا بلا عذر بلا عذر وكل عذر يبقى ليه وضع وضعه نشوف وضعه ايه عذره ايه وظروفه ايه لكن ترك شرط او ركن عمدا عمدا صلاتك باطل قولا واحدا خلاص ترك شرط شرط او ركن عمدا صلاتك باطل بعد كده الاكل والشرب عمدا الاكل والشرب عمدا يعني واحد كده مثلا ايه لا العصر بيدا وهو ما صلاش الظهر فعايز يلعب فهم في بق في لقم في بقه مثلا لقمه بياكلها فدي من قعد يوم وهو بيصلي حبيبي مع السلامه صلاتك باطل صلاتك باطل تمام؟ هنظبط الاعداد يا حماد، هنظبطها يا حبيبي. طيب، صلاتك باطلة، يبقى ما ينفعش تاكل أو تشرب وأنت بتصلي. واحد مثلا بيصلي ركعتين وقالوا له لحى الفجر هيدا، فقام هو بيصلي قام شارب بزات مية وبيشرب وهو بيصلي مثلا ركعتين قبل الفجر، وإحنا صايمين، نقول له صلاتك باطلة. يبقى الأكل والشرب عمدا باطلة، ترك ركن عمدا، صلاتك باطلة. إيه كمان؟ الكلام عمدا. على فكرة زمان أول ما الصلاة شرعت كان يجوز المسلم كان يجوز أن نتكلم فيها. دي معلومة، لحد ما نزلت وقوموا لله قانتين في سورة البقرة. فما نزلت اتمنع الكلام اتمنع الكلام تمام وطبعا كنا عارفين قصه كل كل قصه مع ابن الحكم لما تكلم في الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي تكلم فلان واحد عطس فقال يرحمكم الله والكلام ده كله قصه اللي انتم عارفينها فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه في الصلاه انما هذه الصلاه هي التكبير والتحميد والتهليل ولا يجوز فيها الكلام ايه اللي احنا بنتكلمه ده فما ينفعش تتكلم في الصلاه الصلاه اذا واحد اتكلم الصلاه وهو بيصلي صلاته باطله الا كلام في مصلحة الصلاة كما مأموم للإمام، يعني مثلا إيه؟ إمام قايم يجيب الركعة الخامسة، وأنت متأكد إنه يجيب فأنت تقول له قمت للخامسة، يجوز. في هذه الحالة إيه؟ يجوز، لأن أنت بتتكلم لمصلحة الصلاة. إمام بيصلي وقام فبتقول له سبحان الله، فهنا يجوز، لكن الكلام العادي لا. يعني مثلا مثلا يعني واحد وهو بيصلي التليفون رن قام مطلع التليفون، وواحد بيتصل بيه، فقال له السلام عليكم أنا بصلي دلوقتي أكلمك بعدين. <تصفيق> تخيلوا ممكن تحصل؟ تخيل والله مش حاجه مستبعده انا بصوا انا احنا ناقص نعيش نعيش دلوقتي نشوف براكين عشان يبقى ما فيش حاجه ما شفناهاش، احنا كل حاجه شفناها، فاضل البراكين والديناصورات ترجع لنا عشان يبقى كل حاجه شفناها، لكن الله المستعان يعني، فممكن تتكلم وانت في الصلاه، انا حصلت معايا مره وكنت سرحان صراحه يعني، فواحد دخل بيقول لي مش عارف فين ايه، فقلت له هنا ايه ايه ده انا بصلي، طبعا طلعت من الصلاه، فالكلام في الصلاه يبطلها، الضحك القهقهه زي ما سؤال سيدنا جابر قال القرقرة ان انت عتت <تصفيق> زي ما انا بضحك كده مثلا يعني واحد ضحك زي كده في الصلاه صلاته باطله وده نقل عنه ابن المنذر في الاجماع يعني اجمع اهل العلم ليه لانه خرج من حاله الصلاه خرج من 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 يعني من من خشوع وحاله الصلاه الصلاه دي حاجه مقدسه حاجه حلوه جدا فما ينفعش قاعد يصلي ويضحك لكن لو تبسم يعني انا وانا بصلي كده تذكرت موقف فتبسمت لا شيء التبسم لا شيء لكن الضحك بالقهقهه او القرقره صلاتك باطل يبقى احنا قلنا اربعه مبطلات اهم تقولنا اول حاجه ايه ترك شرط او ركن عمدا ترك شرط شرط او اه اتعرفوا على بعض بقى وانا شغال يعني انتوا اقعدوا تعرفوا على بعض وانا بقى بكلم نفسي انا بقى طب التعرف ده بعدين حضرتك ماشي فبنقول دلوقتي ترك شرط او ركن عمدا يبطل الصلاه الاكل او الشرب عمدا الكلام عمدا الضحك في ناس بتتضايق مني وتقول لي انت بتقعد تكرر لازم اكرر في هذه المسائل لازم اكرر عشان تثبت عشان تثبت مش هكرر اللي قلته قبل كده بس اما اكرر حاجه زي كده يا جماعه لازم تعذروني يعني لازم دي تتقال لازم دي تتقال كذا مره عشان تثبت ده من وسائل التربيه انا واخد راجل واخد دبلوم التربوي عارف ان من وسائل التربيه والتعليم التكرار النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يكرر المسائل على الصحابه وبعدين حضرتك ما شاء الله عندك يعني ادراك بتفهم من اول مره في غيرك مش هيفهم من اول مره يعني يعني لازم يبقى معلش يعني نحس باحوال الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وهذا الحاجة، النبي بيصلي على صاحب الحاجة، ما بيصليش على الصحابة اللي بيحاربوا، بيصلي على صاحب الحاجة، ف معلش تعالوا على نفسكم شوية. طيب ومش هنكرر برضه مش معنى كده إن أنا هكرر بس بس بقول يعني. طيب إيه آخر حق إيه خ... المبطل الخامس؟ العمل الكثير من غير جنسها. انك واحد وبيصلي زي بقول لحضرتك بقى خلاص واضحة قاعد يلعب في الموبايل يظبط الساعة يطلع الموبايل ويلعب جيم مثلا تتوقعش انا شفت واحد بيصلي في الحرم قدامي مرة ماسك الموبايل بطريقة وكنا بنصلي التراويح وكنا في صحن الكعبة اقسم بالله العليل وبيصور وقاعد انا بقيت انا عايز اطلع من الصلاة اضربه يعني انا اسف طبعا انا لا يجوز ان انا اعمل كده بس امر في غاية يعني ايه ده ايه ده 
عمال تصور وصار نفس وانت بتصلي وانت بتصلي يعني بتثبت لهم ان انت كنت في الكعبه بتوري مين اصلا واللي بيعمل عمره ويصلي بيسل ويصور ده واللي بي... بيعمل المناسك ويصور ده انت بتصور لمين يا حبيبي ذكرت مين والناس نايمين الاول ادي الطاعه الى ربك ارضي ربك الاول بعدين ابقى صور واعمل ده احنا سبحان الملك ده احنا في الضياع اقسم بالله يعني ربنا يستر طيب تعمد زياده ركن فعلي في الصلاه ده المبطل السادس يعني ايه تعمد زياده ركن فعلي يعني واحد سجد سجدتين واحد ركع ثلاث مرات الاركان الفعليه واحد قال سامع الله لمن حمده ورجع وهما رجع تاني سامع الله لمن حمده افتكر انها طاعه مثلا زياده ركن فعلي لكن زياده ركن قولي لا تبطل خلي بالك اقول لك زياده ركن عرفت ليه ما كنت بقول لك لازم تعرف الركن ولازم تعرف الواجب انا بقول لك دلوقتي زياده ركن يبقى تقوم راجع لل14 ركن اللي احنا قلنا عليهم تختار منهم الاركان الفعليه زي السجود زي الركوع وما كذا وما شابه في هذه الحاله حضرتك ايه لو زدت ركن فعلي تبطل الصلاه تمام اخر مبطلين بقى في مبطلات الصلاه مرور المراه البالغه او الحمار او الكلب الاسود لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه مرور الكلب او المراه او الحائض او الحمار قالوا ما فهم باله الكلب الاسود من الابيض قال الكلب الاسود شيطان فدي بعض العلماء قال لك اذا انت صليت وما اتخذت السطره ومرت قدامك امراه او كلب اسود او حمار يقطع صلاتك لفظ الحديث كده ودي مساله في بعض العلماء مختلفين فيها لكن انا بقولها من باب الامانه العلميه تمام وانت بتصلي خد سطره واحنا اتكلمنا على السطره قلنا انها واجبه قبل كده او سنه لكن لكن هي في بعض العلماء قالوا اللي لو انت ما خدت السطره وعد عليك حد زي كده يبقى انت قطعت قطعت صلاتك قطع صلاتك يعني بطل ده قول من اهل من اقوال اخر حاجه الائتمام بمن لا تأت... لا, ت... لا تصح امامته يعني ايه انت عارف ان واحد مثلا دخل الصلاه وانت عارف انه مش متوضي او عارف انه سكران او عارف انه مثلا مش مسلم او عارف انه هو مثلا شارب مخدرات هو مش مدرك صلاه هو مش عاقل واحد مجنون هذا هذا لا يجوز الصلاه به اخر مبطل بقى بعض العلماء ضافوه اللي هو ايه فقد الطهاره واحد مش متوضي خلاص ما ينفعلوش صلاه خلصت او خرج او او خرج منه حاجه وهو بيصلي مبطلات الوضوء او مبطلات الوضوء ايوه يبقى بطلت صلاته قلنا دي مبطلات الصلاه تعالى ندخل في اخر حاجه بقى اللي هي سكوت السهو عشان اخلص الصلاه بقى عشان كده يبقى انتوا ذمتكم برئت مني وانا برئت ذمتي منكم قلنا كل حاجه تقريبا تخص الصلاه فيما ايه نعم سجود السهو مهم جدا ومن اهمية سجود السهو ان انت تبقى عارف الركن والواجب والسنة عشان تعرف هتتعامل معاها ازاي. ايه سجود السهو ده؟ سجود السهو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه وقال اذا سهى احدكم او ما الى ذلك فانه يركع ايه؟ يسجد سجدتين في اخر الصلاة. طيب امتى اسجد للسهو؟ ايه اللي يخليني اسجد للسهو؟ اسباب سجود السهو. اول حاجة اذا حصل في صلاتك زيادة او نقصان او شك. هما دول الثلاث حالات. يعني انا جيت اصلي العصر صليته ثلاث ركعات يبقى ده نقص. جيت اصلي العصر سرحت صليته خمس ركعات يبقى دي زياده. جيت اصلي العصر ما بقتش عارف هو انا صليته ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه شك. طيب اعمل ايه؟ طيب اذا كنت انت صليت والصلاه بتاعتك ديت حصل فيها نقص حصل فيها نقص لازم تكملها. لازم تكملها. يعني ايه؟ يعني انا شكيت ان انا صليت ثلاثه ولا اربعه يبقى هبني على اليقين. الاول بتعمل حاجه اسمها التحري ازاي؟ يعني انا واقف كده في الركعه هي دي الثالثه ولا دي الرابعه؟ تقعد تفتكر اه ده انا في الاولى قريت سوره كذا والثانيه كذا والثالثه كذا ودي كذا اه يبقى دي الرابعه خلاص ده اسمه تحري خلاص يبقى انت عرفت انها الرابعه خلاص هتسجد للسهو بس طيب انا مش عارف انا مش عارف هي الثالثه ولا الرابعه فهتبني على حاجه اسمها اليقين ايه اليقين؟ هي اكيد ثلاثه صح؟ بس انا مش متاكد هي في رابعه ولا ما فيش فبيسموه بتبني على ايه؟ على اليقين ان هي ثلاثه وتجيب ركعه كمان وتسجد للسهو تمام؟ يبقى أنا عندي إذا في نقص أنا عارفه وإذا في زيادة أنا عارفها وإذا في شك في حالة الشك بتعمل حاجتين، إما إنك تبني على التحري لازم أول حاجة التحري، تحري إزاي؟ يعني تقعد تقول هو أنا قريت في الركعة الأولى كام؟ طب أنا حصل إيه في كذا؟ طب إذا افتكرت وتأكدت خلاص اعمل اللي أنت متأكد منه. ما عرفتش وما تأكدتش بتعمل حاجة اسمها إيه؟ البناء على اليقين اللي هي أكيد ثلاثة مثلا. هو انت شاكك أربعة ولا لا بس هم اكيد ثلاثة يعني انت مش شاكك انها ثلاثة انت شاكك في الرابعة ولا لا فده بيسموه بناء على اليقين طيب اذا كان امتى بقى تسجد للسهو تسجد للسهو اذا كان في نقص تسجد للسهو اذا كان في نقص امتى قبل السلام قبل السلام على فكرة برضو اجمالا سجدت قبل السلام بعد السلام يجوز عشان تبقى انت عارف السجود السهو قبل السلام او بعد السلام يجوز في كلا الحالات يجوز 
يعني مش هقول لك غلط بس انا بقول لك لو انت عايز تعمل صح الصح لكن سجدت قبل السلام او بعد السلام في زياده او نقص او شك لا باس اجمع العلماء على انها تجزئ وتجوز ما فيش مشكله بس انا بقول لك لو انت عايز تعمل الصح قوي طيب اذا كان عن نقص هيبقى قبل السلام يعني انت اكتشفت ان انت صليت ثلاث ركعات وهو المفروض تصلي اربعه يبقى ده نقص صح يبقى هتسجد قبل السلام قبل ما تسلم تسجد سجدتين سهو وتقوم مسلم طب اذا كان في زياده هيبقى بعد السلام اذا كنت انت صليت يعني صليت اربع ركعات وجبت الخمسه ايه ده ايه ده انا بصلي الخمسه اوف دي الصلاه الخمسه يبقى في هذه الحاله ايه هتسجد بعد الايه السلام بعد ما تسلم تقوم تسجد سجود السهو طب اذا كان في شك احنا قلنا الشك في حالتين في شك مع البناء على اليقين وفي شك مع التحري شك مع البناء على اليقين خلاص ان انت ايه ان انت مش عارف يعني ما وصلتش لايه الحل فخلاص هتقول ان انا ابني على اليقين ان هي الاقل اللي هو العدد الاقل اللي هو الثلاثه فهنا هتسجد قبل زي النقص طب سجدت بعد ما عدت التحري يعني بعد ما عدت تفكر يعني هين هي اه ده انا في الركعه الاولى كذا والثانيه كذا والثالثه اه بقى دي الرابعه اه لا دي بقى دي الثالثه ايا كان بقى اكتشفت انت انت المهم ان انت وصلت اللي عرفت او وصلت بعد التحري لانك عرفت انت صليت اكتر ولا اقل بغض النظر هو اكتر ولا اقل بس انت عرفت وصلت للحل في هذه الحاله هتسجد بعد ايه السهو هتسجد بعد السهو طيب اخر حاجه في سجود السهو سجود السهو يجبر الواجب ولا ويجبر السنه ولا يجبر الركن فعرفت ايه فايده ان كنت بقول لك ايه الركن والواجب ما انت هتقول لي ما انا بصلي يا عم الشيخ انت شغلني ما انا بصلي طب ما تيجي نصلي كده بسرعه او ما تيجي نقول كده هنصلي ازاي لو هنيجي نصلي لو هتيجي تصلي الله اكبر ايديك مفروده حزو المنكبين حزو كده بلاش اللي نقعد تلعب في ودنك ما اعرفش جابوها منين دي كده ومتجه ناحيه القبله بصدرك فاتح رجليك فاتحه قد فتحه عرض كتفك بالظبط متوجه الى القبله الله اكبر ايدك اليمين على ايدك الشمال على صدرك تقرا الفاتحه تقرا سوره قصيره تسجد تركع ظهرك مستقيم بعد كده سمع الله لمن حمده ترفع ترجع ايدك كده تاني او ما ترجعهاش كده وارد وكده وارد تنزل للسجود على ايديك الاثنين تنزل اللي هو الهوية على ايديك الاثنين تقعد بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات وبعدين تقوم ونفس القصة سلم على اليمين سلم على الشمال بدون اي العبكة او اي حاجة وتتوجه الى الله فيها ودايما تكون بتفكر وانت بتصلي قد ايه ان انت عايز ترضى ربنا سبحانه وتعالى هختم بحتة اللي هي بعض الافعال المباحه في الصلاه، في حاجات كده ممكن تعملها في الصلاه وهي مباحه ما فيهاش مشكله وبعض الناس فاكره انها غير مباحه، زي ايه؟ زي حمل الطفل في الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وهو يحمل امامه بنت زينب، فيجوز ان انت بتصلي وانت شايل بيبي صغير او شايل طفل صغير او شايل حاجه على ايدك، تمام؟ يجوز وانت بتصلي المشي اليسير للحاجه بدون ما تحيد عن القبله، يعني ايه؟ يعني حضرتك حضرتك احنا قلنا سجود السهو قبل حاله النقص في حالة النقص أو في حالة البناء على اليقين، دي حالة البناء على اليقين. وبعد السلام بيبقى في حالة الزيادة أو في حالة التحري، إحنا قلنا خلاص يا بوسة. طيب، إحنا قلنا بقى المباحات في الصلاة حاجات يباح لك إنك تعملها، قلنا آه المشي اليسير للحاجة يعني أسأل بس إيه؟ يعني أنا واقف دلوقتي بصلي واحد بيخبط على الباب، إيه افتح يا أحمد افتح يا أحمد مش عارف إيه كلام من، يجوز وأنا متوجه للقبلة أمشي خطوتين أفتح له الباب وأرجع، وأنا متوجه للقبلة زي ما انا، يجوز ايضا الحركة لانقاذ الطفل او غيره من التردي، يعني انا بصلي لقيت ابني رايح هيمسك كوبس كهرباء هيلعب في البوتاجاز هيعمل ممكن اتحرك 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 بس وانا متجه للقبلة، الحاق الراب ال 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 يعني ال الحاجة اللي لازماني ان انا ابقى متجه للقبلة في هذه الحالة امنعه وفي نفس الوقت ايه اكمل صلاتي عادي، ايضا يجوز ان انت مدافعة المرة امامك، لو واحد عايز يعدي قدامك و... ومصمم يعدي تزقه بحيث ان هو ما, يدفع... ما يصليش قدامك لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابي سعيد الخضري قال ايه فلتقاتله فانما هو شيطان. يجوز انت بتصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة، لو لقيته انت بتصلي عقرب حية هنقول عليها صرصار حاجة تؤذيك وانت بتصلي كده لو قدامك شبشب قدامك حاجة تقدر تضربه بيه يجوز. يجوز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم أمر بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة وده حديث اللي هو العقرب والحية والحديث ده حديث إيه؟ حديث أخرجه أبو داود تمام؟ أخرجه أبو داود فإذا يجوز أن حضرتك تقتل الحية وتقتل الإيه؟ العقرب ومن شابهها 
تمام؟ يجوز تخلع النعل، يجوز وانت بتصلي تخلع شبشبك لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو فعل ذلك. يجوز ان انت الله يعزك كده تبصق في المنديل او تنف فيه او كده يعني تطلع منديل عندك برد عندك حاجه تبصق وتنف وتحطه في جيبك لا باس في ذلك. يجوز ان انت تصلح ثوبك وانك تحك جسدك، يعني واحد جاله حاجه هرشته بتاع يجوز ان انت تفعل ذلك. طبعا انا مش هقدر اقول ادله عشان ما اطولش، عشان الناس ما تطولش، تمام؟ يجوز ايه؟ اذا في حاله ما يحصل مشكله في الصلاه للامام الرجاله تسبح سبحان الله والنساء تصفق. بس الرجاله تسبح والنساء تصفق، يجوز انك تلتفت يمنة او يسرى، احنا كنا بنقول ايه ده مكروهات الصلاه، بس قلنا لحاجه، قلنا لحاجه، ليه بقى؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فايه؟ فقعدنا فصلينا بصلاته، تمام؟ ده حديث اخرجه مسلم، فبالتالي حضرتك يجوز للامام انه يلتفت بس بشرط صدره يبقى ناحيه القبله. صدر ناحية القبة ويكون في حاجة مش وانا بصلي قاعد عمال اتفرج على الناس راحة وجاية لا يجوز ان انا اصلي لحاجة التفت لحاجة يجوز الاشارة باليد او الرأس هكذا يعني نفس الصلاة واحد القى عليه السلام وصلي فرد عليه السلام هكذا يعني ممكن واحد وانا بصلي واحد يجي يقول لي مثلا احمد فين المفتاح بسرعة فين المفتاح بسرعة ممكن اشاور له مفتاح هنا من غير ما اتكلم من غير ما اتكلم ممكن اشاور كده يبقى يجوز ان انت ايه تشاور لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد على ذلك في حديث ايه سيدنا جابر وانا مش عايز ادي الادله لكن انا بقول له الكلام ده والادله موجوده ترجع اليها في الكتب رد السلام باشاره من سلم عليك قلناها رفع الراس في السجود للتحقق من الامر اذا طال الامام يعني الامام لو بيصلي وطول قوي فانت شكيت ممكن ترفع راسك تبص عليه وترجع تاني يجوز النظر في المصحف في القراءه في صلاه النافله ولكن لحاجه وفي النافله ما ينفعش في صلاه الفرض يعني ما ينفعش وانت حضرتك بتصلي العشاء تمسك المصحف وتقرا منه يجوز في صلاه الفرض بس تمام يجوز لك طبعا ان انت تفتح على على الامام تتكلم عليه وتقول له مثلا هذا كذا او ايه او ما كذلك دي بعض الايه الحاجات اللي مباحه في الصلاه اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما قلناه وما عملناه زادا في حسن المسير اليه وان يغفر لنا اشوفكم ان شاء الله على خير بكره باذن الله اوعوا تنسوا تستعدوا كويس قوي 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 احنا داخلين على المعمعه الكبرى العشر الاواخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته